What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. Yes, oh, 我终于回到我们冰岛了。九位，九位，九位，九位，这个频道叫什么 n i n a in Japan TV， 耶、yeah ！今天社长啊，是吗？我每次都看你们的影片，拍得很不错，很厉害，厉害。卖下方，真的要卖下方。他说 n i n a 省，涩谷这个地方，我们去年有来过一次嘛，对不对？对，回味了一年，终于又回来涩谷了。今天呢，我们一样要带大家来介绍涩谷的新设施，因为虽然去年我们有带大家逛了一圈，但是其实还有很多地方没有介绍，哦、所以这一集呢，主要就是要跟大家介绍二零二二年全新的涩谷设施。好，非常不动手。那我们现在就带大家逛一圈二零二二年的涩谷新景点，走吧。渋谷まさに現在再開発中でございます。えー、東急グループ、JR そして東京メトロそれぞれ共同で開発計画が進んでおります。2027年に開発完成予定です。まあ、この渋谷っていう場所は江戸時代それから戦前に至るまで非常に田舎な地域でしたなんですけれどもここの渋谷を開発したのがこの東急グループでありましてこの渋谷がどんどん栄えるに従ってここの地面の価格も上がっていくと渋谷で開発した東急グループなんですけれども関西の阪急グループと同様にこの鉄道を使って沿線を開発していく不動産開発をしていくというビジネスモデルでして。例えば渋谷から横浜に至る東急東横線それからまあニコ玉の方に行く田園都市線といったふうに、まあ、電鉄の沿線にまあ住宅地を開発していってどんどんその不動産価値を上げていくとそういうビジネスモデルなんですけれども、まあ、この渋谷を全面的に開発している東急グループさんもう本当にさっきから言ってますけど10年20年前と大きく要望を変えました、まあ、例えば後ろの東急東横百貨店ですかこれもねずっと僕学生時代からお土産買ったりしてましたけど今は。そうまた新しく変わりますまあ、どんどんこの街も変化していくと思うんで楽しみですお高中毕业以后进入日本的军官学校吧那时候那个周末只有周末可以出门然后出门的时候一定要穿那个他们的制服穿着制服来到涩谷的话有很多年轻人吧尤其是近印的学生们他们在这边集合然后再一起去出去玩但是我看到这个场面觉得很嫉妒因为我只有一个人穿这个制服啊其他多年轻人都看起来很开心啊看到这个场面就下了决心我要提早队伍<笑>跟很年靠上经营我也能够跟他们一起像一般的年轻人一样跟他们一起去联谊了想要进去联谊是,是那就是我进入经营的主要目的了现在在涩谷站这边然后其实你看到涩谷所建的建筑物其实几乎都在在开发计划里面像 Scrambler Square 还有 Hikari 也是之前几年才新建的东西 Shibuya Storym 也是新的 Shibuya Gulas 之前是东极 Plaza 的百货公司然后后来呢才翻修变成了新的商业设施那这个今天也会带大家去看那在网上来看到这边的 Shibuya Castle 跟 Miyashita Park 也都是新建的所以真的有超级多新的东西都在车站附近超级好逛
我们后面就是涩谷这边的新的建筑物，叫做 Shibuya Square。去年呢，跟 Misako 来拍的最上面的 Shibuya Sky 的展望台。展望台可以同时看到晴空塔、晴空塔、东京铁塔、东京铁塔。那天气好的时候还可以看到富士山。门票多少钱？门票大概是一千五左右。对，但是他们最近推出了年票，如果你很想要欣赏绝景的话，你只要一年来四次就回本了。这一栋建筑基本上算是商业大楼，就是我刚刚查了这一栋商务大楼的。房租每一平大概两万五到三万日币，跟我们办公室比起来贵很多吧。可是我也想要在这国大楼里面办公哎，这个比较厉害啊，比较厉害。哇，交通很不方便吧？下电车之后应该要走路十分钟哦，应该很挤。对啊，所以我们代代木的那个办公室比较厉害。好哦。哎，年轻，心情还不低。你唱哪一首？我现在背后所在的地方呢，就是宫下公园。这个宫下公园其实离涩谷车站也很近，它是二零二零年才刚开的新设施，所以应该是在台湾大家都还没有来过的地方。不过这边呢，真的可以说是涩谷的新地标，因为它是把以前的宫下公园改建成一个空中的公园，然后在这边就是大家可以喝咖啡啦，或者是玩滑板，有一个很大的休息的空间。喜爱日本居酒屋文化的朋友们，让你们久等了。这边就是二十四小时、全年不等人的美食街，叫做涩谷横丁。把日本各地，比如说北海道、东北、关东、关西、四国、九州等等日本各地的美食集中在一起，当然可以尝尝到日本地地道的日本清酒。这边对我们来说是人间天堂吧。其实宫下公园里面呢有很多东西可以逛。那背后这个哆啦 A 梦铜像呢，其实是二零二一年十二月才刚设置的新的作品。然后这个呢是为了要纪念哆啦 A 梦满五十周年的纪念铜像。然后里面呢有藤子不二雄老师设计的十一个角色。所以如果你喜欢哆啦 A 梦的话，一定要记得来这边拍照哦。哆啦 A 梦大好き。<笑>
就是二零一九年重新开幕的 Tokyo Plaza Tokyo f l a s 就是这里就是位于涩谷车站西口高达一百零三米的新的建筑物。上上个礼拜啊，我有第一次来这边，有一个朋友跟他一起喝红酒，里面的装潢设计真的很时尚时髦，颠覆原本涩谷的刻板印象，就是那个年轻人天下的印象，就是蛮适合成熟大人。在喜布拉斯克拉斯里面呢，有一间很特别的餐厅要介绍给大家，就是我背后的这个 paper 机器人的餐厅。相信大家应该都看过这一个 paper 机器人。这一间餐厅很特别，是它的服务生全部都是 paper 机器人，在每一桌呢都会有一个机器人陪你聊天。那他们连带位送餐都是由不同的机器人完成，非常的特别，我觉得超好玩的。我现在手上的这个是去年开始爆红的一开罐蛋糕。那它在东京的贩卖点呢，就唯一只有在涩谷 Mark City 的电梯的后方才有这个贩卖机。那它其实是 Okashigaku 这个公司首创的造型蛋糕。那最近就是有蛮多餐厅因为爆红之后开始模仿。不过如果你想要买到最原始的一开罐蛋糕的话，就真的只有这里才有。那它其实出蛮多口味的，像是这个是最经典的草莓蛋糕。那它还会根据不同的季节推出不一样的蛋糕口味，所以每一次来的话，可能都会遇到不一样的蛋糕哦。不过它这个价格其实蛮贵的，像我现在买这个最经典的草莓蛋糕，居然要一千一。所以大家如果有想要来朝圣的话呢，可能要先把零钱准备好。那说到贩卖机呢，大家知道日本有超多奇奇怪怪的贩卖机，像大家来日本一定要喝的蓝瓶咖啡，其实它日本第一个蓝瓶咖啡的自动贩卖机也是在涩谷。那我之前有去那个涩谷的蓝瓶自动。贩卖机超盛，其实它里面真的是应有尽有，像是你要买咖啡豆啦、啊，或者是它的罐装咖啡、周边商品，什么都有，非常的有趣。大家有来涩谷的话，可以找找看哦。こちら渋谷パルコでございます。1973年オープンで私も昔よく行きましたが、なんと3年間のリニューアル出まして、2019年新しくオープン。なんと中にあの任天堂ポケモン施設があるということで、めちゃくちゃ最近若者が熱いという風に言われてますよ。やっぱ大学の時ね、お金ないんでね、ここであのアルバイトで頑張って貯めたお金でね、服買ったりね、アパルコとあと後ろの丸いね、俺はもう大学生の味方ですね。よく着てましたね。まあ渋谷といえばまあセンター街があって、でこっちはあの道玄坂なんですけど、まあ道玄坂といえば、何ですか？毎週ピンクワン、ワンも持ってる。あとはあの大人のおもちゃの店があります。と聞いてます
。我听说。我听朋友说。でも日本人は。ラボチェバ。大阪だったら桜の宮川。だ東京は。東京。ウグイスダニ。あ、五反田五反田五反田。あとは上野。ええ。あ、池袋は。台湾人大好きな上野と池袋。はい。ラボホが多い。はい。日本はそういう国です。皆さんいかがでしたか？我觉得这样子走一整圈下来啊，几乎每走到一个地方都有一栋新的设施，完全逛不完呢。老实说，我很久没有来涩谷，所以我今天有看到这种各种各样的变化，真的很惊讶哎。就而且这些设施真的很多都是在二零二零年疫情开始之后才建成的新设施，所以大家一定都还没有来过。那我个人呢也非常期待大家可以赶快来日本的时候，一定要来逛逛这些涩谷的新设施。まもなく十万、皆さんチャンネル登録お願いいたします。那如果有想要买日本商品的话，也可以到我们的明区小区逛逛哦。我们在东京等你们来哦。拜拜。